সম্মানিত দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেট্রো সিম টু দ্য পয়েন্ট অনুষ্ঠানে আমি তারিকুল ইসলাম মাসুম যে যেখান থেকে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে শুভেচ্ছা সবাইকে ভালো আছেন সেই প্রত্যাশা রেখে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান আজকের আলোচনা সোশ্যাল মিডিয়ার গুজব সোশ্যাল মিডিয়ার গুজব আপনিও জানেন আমিও জানি আমাদের সাথে সম্মানিত দুজন অতিথি আছেন তারাও জানেন সম্মানিত দুজন অতিথির কাছ থেকে এই সময়ের সোশ্যাল মিডিয়ার গুজব নিয়ে বা সত্য মিথ্যা নিয়ে শুনব আমাদের সাথে জড়িত আলোচনার জন্য উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন অসীম আপনাকে স্বাগত সমাজ দর্শক আমাদের সাথে আরও উপস্থিত আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর রাশেদা রনক খান আপনাকে স্বাগত সোশ্যাল মিডিয়ার গুজব সোশ্যাল মিডিয়ার বাইরেও ব্যক্তি জীবনে জনজীবনে অনেক গুজব এখন চলছে করে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে নানান ধরনের গুজব আছে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি গুজব কি বলুন তো এটা তো ব্যক্তি বিশেষে নির্ভর করে আপনার কাছে কি আমার কাছে আজকের দিনে তো অনেকগুলো গুজব এসেছে যেমন ধরেন হচ্ছে যে ডক্টর ইউনুসকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে কিংবা যমুনা ঘেরাও করা হয়েছে তারপরে আরও আছে সোহেল তাজ একটা স্ট্যাটাস দিয়েছেন সেটাকে ঘিরে মাস্টার মাইন্ডের একটা গুজব চলছে তারপরে পূর্ববর্তী যে সরকার প্রধান ছিলেন শেখ হাসিনা এখন কোথায় আসলে দুবাই না ভারত না কোথায় সুযোগ যদিও সবচেয়ে প্রভাবশালী প্ল্যাটফর্ম বা মাধ্যম যেটা আপনার তার মধ্যে একটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া একটা সময় ছিল আপনার আমরা বিগত ষোলো বছর ধরে দেখেছিলাম যে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া এগুলো দেখা গেছে সরকারের তোল বিভাগ হিসেবে কাজ করেছে তখন সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছানোর সবচেয়ে উত্তম মাধ্যমটাই ছিল আপনার সোশ্যাল মিডিয়া সে ইনস্টাগ্রাম বলেন ফেসবুক বলেন টিকটক বলেন আরও কত কিছু আছে তো এখন একটু অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে আমি মনে করি যে সোশ্যাল মিডিয়ার গুজবের ইম্প্যাক্ট বা এফেক্টটা ততটা কার্যকরী না যতটা আগে ছিল কারণ এখন গণমাধ্যমগুলো আমার কাছে মনে হয় অনেকটা সহনীয় মাত্রায় জনগণের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টাটা করতে পারছে প্রভাব মুক্ত হয়ে এটা আমি নিঃসন্দেহে স্বীকার করব এবং এটার জন্য আমি সাধুবাদ জানাই সাধুবাদ জানাই আমি যারা বিগত আন্দোলন যে জুলাই আগস্টের যে আন্দোলন চূড়ান্ত আন্দোলনের পরিণতিটাকে আপনার একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যেটার মধ্য দিয়ে স্বৈরশাসনের অবসান ঘটেছেন এটা তো ষোলো বছর ধরে তো আমরা আন্দোলন করেছি সবাই আন্দোলন করেছি কিন্তু সেই আন্দোলনের স্পার্কটা যারা ঘটিয়েছেন সে সময় তো সোশ্যাল মিডিয়া কাজ করেনি সোশ্যাল মিডিয়া তখন তো কাজ করেনি আপনার নেটওয়ার্ক বন্ধ ছিল ফেসবুক বন্ধ ছিল সমস্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ ছিল ইন্টারনেট আপনার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তাই না কিন্তু তখন কি সেই আন্দোলনটা চূড়ান্ত রূপ নেয়নি এই মিডিয়ার মাধ্যম ছাড়া ওই মিডিয়াটা কি ছিল আপনার মনস্তাত্ত্বিক যোগাযোগ একটা বিষয় ছিল যে না আমাকে বেরিয়েছি তো বেরিয়েছি পেছনে ফিরে যাব না মা বাবাকে না বলে অনেকে বেরিয়ে গেছে সেখানে কি সোশ্যাল মিডিয়া কোনো কিছু করেছে তাহলে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে সব সময় আপনার প্রভাব ফেলবে আমি তা মনে করি না হ্যাঁ এর একটা ঋণাত্মক মানে আপনার নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট সব সময় থাকে যেমন দেখা গেছে ও মন্দিরে আপনার কেউ ইটপাটকেল মারলো কিংবা মন্দির থেকে কোনো হিন্দু সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি মসজিদে আপনার ঢিল বা ইটপাটকেল মারে তখন কি হবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হবে তখন হবে কি আপনার একটা দাঙ্গার মতো বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ার মতো ঘটনা ঘটে এখন যে সমস্ত গুজবগুলো আমি দেখছি যেমন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস বা সেনাবাহিনী প্রধান বাগবিতণ্ডা পদত্যাগ করতে হবে ঘেরাও করা হয়েছে এটাতে খুব একটা বেশি কিছু আসে যায় না সাবেক প্রধানমন্ত্রী তিনি কোথায় আছেন এটা বাংলাদেশের জনগণের এখন কিন্তু বিষয়বস্তু না কিন্তু আলোচনা আলোচনায় আছে আলোচনাটা আছে কি আপনি দেখবেন যে সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই বলবেন যে কোনো মুহূর্তে শেখ হাসিনা ঢুকে পড়তেন শেখ হাসিনা আজকে আসছেন এটা কি জন্য লাইক কমেন্ট ওই যে আপনার কিছু বোধ হয় ডলার টলার সেন্টেন বোধ হয় যোগ হয় এটা এর বাইরে অন্য কোনো কিছু বলে আমি মনে করি না এটা আমার কাছে খুব স্বাভাবিক সোহেল তাজ 
আওয়ামী সরকারের এক সময়ের সরস্বতী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদের ছেলে তিনি একটা পোস্ট করেছেন মাস্টারমাইন্ড নিয়ে যে মাস্টারমাইন্ড মাস্টারমাইন্ড শব্দটি আমাদের কাছে প্রথম এসেছে আমাদের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস ইউএন জি ইউএস ভিজিটের সময় ক্লিনটন ইনিশিয়েটিভের সাথে বাংলাদেশের একজন তরুণ ছাত্র নেতাকে পরিচয় করে দিয়ে দিয়েছিলেন যিনি প্রধানমন্ত্রী প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হিসেবে কাজ করছেন তাকে এই পুরো আন্দোলনের মাস্টারমাইন্ড বলেছিলেন ওই ওই সময় মনে করেন যে একটা টক শো তো আমাকে দেখেছিল তখন আমি বলেছিলাম যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সর্বজনশ্রদ্ধেয় একজন মানুষ ব্যক্তি উনি আন্তর্জাতিকভাবে আপনার উনি স্বনামী খ্যাত উনি বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা হয়েছেন কি হননি তার থেকে বড় কথা মুহম্মদ ইউনুস নামে ওনাকে সারা বিশ্ব আপনার জানে এবং শ্রদ্ধা করে কিন্তু সে অবস্থান থেকে উনি যে আমার মনে হয় যেন উনি একটা অনেকটা আবেগ আপ্লুত হয়ে এ কথাটা বলেছেন কারণ ওটা হচ্ছে যে ওনা উনি সমস্ত আন্দোলনে তো আরও অনেকে ছিলেন কোনো একজন ব্যক্তি মাস্টার মাইন্ড ছিলেন এটা যদি আপনি বলেন তাহলে আপনার বাকিদেরকে আপনি আন্ডার মাইন্ড করলেন প্রতিদিন এমন ছোট ছোট মুহূর্তগুলো তৈরি করে জীবনের গল্প হাতিল লিভ অ্যান্ড রিলিভ সমস্ত আন্দোলনটাকে আপনি আন্ডার মাইন্ড করেন ষোলো বছর আমি একটা বলেছি ষোলো বছর আমার দলের এগারোশো নেতাকর্মী গুম হয়েছে সাড়ে তিন হাজার খুন হয়েছে চল্লিশ পঞ্চাশ লাখ মামলা এক কোটির উপরে আসামি জেলে দিনের পর দিন ছিল তো তারা কি ওই আন্দোলনের মাস্টার মাইন্ড না প্রত্যেকেই ছিল আপনার পাপের বোঝাটা ফাইলটি এত উঁচু হয়েছিল যে যে কম্পাইলেশন অফ মানে গার্বেজটা এমন যে ওটা দুর্গন্ধ এমন ছড়াতে শুরু করেছে যে একটা পর্যায়ে এসে এই সাধারণ ছাত্ররা সেটা আপনার সরানোর কাজটা নিয়েছে সে কারণে আমি বলবো যে মাস্টার মাইন্ড কেউ একজন ছিলেন এটা বলাটা মনে হয় না ঠিক হ্যাঁ থাকতে পারেন আপনারই আপনি যদি বলেন আমি তো বলবো যে শেখ হাসিনা কেউ মাস্টার মাইন্ড বলবো ওনার গুয়ার্তমির জন্য বাংলাদেশের আজকে এই অবস্থা আনিসুল হক সাহেব যদি বলতেন যে সুপ্রিম কোর্টে আছে ঠিক আছে আমরা কালকে হিয়ারিং করব কালকে হিয়ারিং করে যদি আপনার সমস্ত দফা মেনে নিত আপনার যদি কোটার প্রথা যদি বাতিল করে দিত তাহলে কি আপনার রাস্তায় আন্দোলন থাকতো এই ছাত্ররা ছাত্রীরা আন্দোলন করেছে কি জন্য চাকরির জন্য আমি আপনার একটা লেখা লিখেছিলাম আপনার সমকালে এসেছিল যে আপনি শুধু একটা চাকুরির জন্য আপনি কোটা প্রথা বাতিলের কথা বলছেন আপনি কোটা প্রথা বাতিল হলে আপনি চাকরি পাবেন নিশ্চয়তা আছে আনএমপ্লয়মেন্টের যে অবস্থাটা আপনি এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি যদি ক্রিয়েট না করেন আপনি দাবি দেওয়া সেটার জন্য করেন অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলেন ভোটাধিকার ফেরানোর জন্য কথা বলেন দফা তো তাদের তখন অন্য একটা ছিল সেটা এসে একটা জায়গায় এসছে তাহলে আপনি তো মাস্টার মাইন্ড তো আনিসুল হক সাহেবকে বলতে পারবেন যিনি সাবেক মন্ত্রী আইনমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বলতে পারেন মাস্টার মাইন্ড আপনি কোনটাকে বলবেন সো এটা এককভাবে মাস্টার মাইন্ড এটা একটা আপেক্ষিক বিষয় আসবো আপনার কাছে রাশেদার অনুখানে মাস্টার মাইন্ড ইস্যুতে একটু কথা বলি এরপরে শেখ হাসিনায় যাব না আমি একদম অসীম ভাইয়ের সাথে একমত যে মাস্টার মাইন্ড বলার মধ্য দিয়ে একজনকে বলার মধ্য দিয়ে সামগ্রিকতার একটা ব্যাপার আছে তো যে কোনো কিছুই আমরা সামগ্রিকভাবে দেখার একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ থেকে দেখার একটা নৃবৈজ্ঞানিক ম্যাথোডোলজি আছে পদ্ধতি আছে মানে কারণ আপনি যদি খুব ক্ষুদ্রভাবে দেখেন তাহলে পুরো সামগ্রিক চিত্রটাকে দেখবেন না ঠিক একইভাবে অসীম ভাই যেটা বলছিল একজনকে যখন আপনি এই জায়গায় নিয়ে আসছেন দুটা সমস্যা একটা তো হচ্ছে উনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন যেটা সামগ্রিক চেতনাটা সামগ্রিক সংগ্রামটা সামগ্রিকভাবে যে ছাত্র জনতার সংগ্রামটা সেটা একভাবে চলে গেল বা ইগনোর্ড হলো দ্বিতীয়ত যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আমরা জানি না যে এটা শেষ পর্যন্ত কোন জায়গায় যাবে এবং একজনকে করলে তার উপন্যাস সকল আবার দায় দায়িত্ব পড়ে যায় সেটাও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যান্যদেরকে আমি লুকিয়ে ফেললাম এটার মধ্য দিয়ে এরকমও একটা কিছু কাজ করেছে কিনা ওনার ভিতরে কি কাজ করেছে একমাত্র যিনি বলেছেন তিনি ভালো বুঝবেন কিন্তু এটার মাস্টার মাইন্ড শব্দটা সম্ভবত এরও আগে আমি বলবো হলি আর্টিজমের সময় প্রথম বাংলাদেশে একটা ধাক্কা এসেছে মাস্টার মাইন্ড শব্দটা নিয়ে কারণ আপনার মনে আছে যে হলি আর্টিজমের ঘটনাটার মাস্টার মাইন্ডকে সেটা বের করার একটা চেষ্টা চলছিল হয়েছে কি বের হয়েছে এবং এটা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে এবং এটাও তো সত্য যে ওই সময়ের জঙ্গিদের একজন এখন মুক্তিও পেয়ে গেছে মানে খুব উইদাউট এনি জাজমেন্টাল রিভিউস আমি জানি না সেই জায়গা থেকে তো এটাও আমাদের এখন অন্য প্রসঙ্গ সেটা আসছি আমরা গুজবের যে জায়গাটা মাস্টার মাইন্ড বলেন শেখ হাসিনা কোথায় আছে বলেন বা যে কোনো গুজবের গুজবটা আসলে কেন হচ্ছে এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা কারণ এখন বাংলাদেশ আসলে একটা অশান্ত অশান্ত সময় কাটাচ্ছে এবং এই জায়গাটা শুরু হয়েছে পাঁচ আগস্টের আগেই যখন আসলে সবচেয়ে বড় গুজবের একটা সময়কাল চলছিল কারণ 
মানে বলা হয় গুজবের তিনটা ধরন আছে একটা হোয়াইট প্রোপাগান্ডা ছড়ানো একটা গ্রে এবং একটা ব্ল্যাক তো হোয়াইটটা হচ্ছে আপনি জানেন যে অমুক গুজব ছড়াচ্ছে যেমন এই মুহূর্তে আমরা হোয়াইট প্রোপাগান্ডাটা দেখতে পাচ্ছি যে এক পক্ষ আরেক পক্ষ থেকে পক্ষে বিপক্ষে সারাক্ষণ দিচ্ছে কিন্তু আন্দোলন সময়কালে বা অভ্যুত্থানের সময়কালে কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল না কোথা থেকে কারা কেন কিভাবে গুজবগুলো ছড়াচ্ছে বিভিন্ন ধাঁচের বিভিন্ন মুখী গুজব চলছিল যেটা গ্রে লাইনে থাকে অতএব গুজবের বিভিন্ন ধরনের জায়গাগুলো হয়ে থাকে মূলত আলটিমেটলি দিন শেষে আমি যেই পয়েন্টটা বলতে চাচ্ছি সাধারণ মানুষকে মেনিপুলেট করার জন্য সাধারণ মানুষের কনসেনটাকে নেবার জন্য হ্যাঁ এবং ম্যানুফ্যাকচার্ড করার জন্য যেটাকে হারমেন এবং নম চমস্কির একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রোপাগান্ডা মডেল আছে সেখানে তারা বলছেন যে কি করে আসলে প্রোপাগান্ডা ম্যানুফ্যাকচার হয় এবং এটা আমি একদমই নিবৈজ্ঞানিক জায়গা থেকে এই জন্য বলছি যে এই যে আমরা শুরু করেছি আলোচনা যে যে গুজবগুলো দিয়ে এগুলো কিন্তু সব ম্যানুফ্যাকচার্ড উই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ ট্রুথ অ্যাকচুয়ালি সো এই যে বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে পক্ষে বিপক্ষে আবার আপনি দেখেন একটা গুজব কিন্তু এক জায়গায় স্থায়ী নাই ফর এক্সাম্পল সোহেল তাজ যেই কথাটা বলেছেন এটা দেখেন কালকে থেকে বা আজকে সকাল থেকে বিভিন্নভাবে কিন্তু অ্যানালাইসিস হচ্ছে যার যার মতো করে সিম্প্লিফাই হচ্ছে অথবা কমপ্লেক্স জায়গায় যাচ্ছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভিউজ তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ এবং এই গুজবগুলো যে কোনো আরও অন্যান্য যে গুজবগুলো আছে সেই গুজবগুলো কেন তৈরি করা হয় প্রথমত অপোনেন্টকে অ্যাটাক করার জন্য অপোনেন্ট অপোজিশন অ্যাট্রাক্ট হবে এবং পারস্পরিক গুজব ছড়ানোর একটা ব্যাপার থাকে এটা একদম হোয়াইট প্রোপাগান্ডার জায়গায় কিন্তু কিছু গুজব আছে আবার জাস্ট ফান জাস্ট টু মেক কনফিউজড পিপো এরকম জায়গা থেকেও করা হয় আমার ধারণা এই মুহূর্তে এই গুজবের জায়গাটা চলছে অর্থাৎ কিছুটা মানুষকে কনফিউজড করা সত্য মিথ্যা হাফ সত্য হাফ মিথ্যা কিংবা বিভিন্নভাবে কমপ্লেক্সিটি আছে এই গুজবের মধ্যে খুব ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট গুজব না যে এই পক্ষ বলছে ওই পক্ষ বলছে মাঝখানের কিছু জায়গাও কিন্তু তৈরি হচ্ছে ওই জায়গাটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ এই মুহূর্তে সমাজ বিশ্লেষণ করতে গেলে আপনি ইভেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশ্লেষণ করতে গেলে এটা পাবেন তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এখনকার গুজবের একটা মেইন প্রবলেম হচ্ছে বা সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে ফেলছে বা ওই যে বলছিলাম কনসেন্ট ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে থ্রো কি বলা যায় মেইন যে মিডিয়া অর্থাৎ ফর এক্সাম্পল চ্যানেল আইয়ের ফটোকার্ড আছে এখন কালকে বাজকে ফটোকার্ড ব্যবহার করে যখন ইউজ করা হচ্ছে এই ফটোকার্ডটা কিন্তু ম্যানুফ্যাকচার্ড হচ্ছে চ্যানেল আই হয়তো নিজস্ব ফটোকার্ড না এরকম মেইন স্ট্রিমের মিডিয়ার ফটোকার্ড ইউজ করে গুজব ছড়ানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে খুব ঝামেলার কারণ মানুষ কিন্তু মেইন স্ট্রিম মিডিয়াকে বিলিভ করে স্টিল নাও এই বিলিভের জায়গাটা ট্রাস্টের জায়গাটা আছে এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যখন ফেক ফটোকার্ড ব্যবহার করছে প্রতিষ্ঠান বা মেইন স্ট্রিম মিডিয়ার জন্য খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে সারাক্ষণ খেয়াল রাখা যে তার ফটোকার্ড ইউজ করে কারা কারা গুজব ছড়াচ্ছে এবং ওটাকে আবার বলা জানানো যে এটা আমাদের কার্ড না কিন্তু এটা এটা এটার সাথে আমাদের কোনো যুক্ততা নেই অর্থাৎ মেইন স্ট্রিম মিডিয়ার একটা বড় যে বিষয় এখন শুধুমাত্র এই জায়গায় নাই নিউজ প্রডিউস করা অলসো দে হ্যাভ অ্যানাদার অ্যানাদার ওয়ার্ক যে তাদের যে তাদের নামে যে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা তাদের ফটোকার্ড ব্যবহার করে বা আইডেন্টিটি ব্যবহার করে যে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা বের হচ্ছে সেটার বিরুদ্ধে স্টেটমেন্ট দেওয়া তো এই যে সারাক্ষণ আরেকটা বাড়তি কাজ তৈরি হলো এবং ওই যে বিরুদ্ধে স্টেটমেন্টটা দিল যে আমরা এটা ছাপি নাই বা বলি নাই সেটা আবার সকলের কাছে কিন্তু পৌঁছে না যত দ্রুত গুজব পৌঁছে কারণ গুজবের আবার একটা কিন্তু গাণিতিক সিস্টেম আছে ধরেন আপনি এক ঘন্টার মধ্যে বিশেষ করে যখন আগে গুজব ছড়ানো হতো আপনি এক পনেরো মিনিট লাগে আমি ধরেন আপনার কাছে বিষয়টা বুঝিয়ে বলতে আমি বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলছি আপনাকে আপনি আবার বুঝিয়ে বলছেন আরও পাঁচজনকে ওই পাঁচজন আবার বলছে আরও পঁচিশ জনকে এভাবে করে কিন্তু গাণিতিক হারে বাড়ছে কিন্তু বর্তমান যুগে আমরা এই নিউ মিডিয়ার যুগে যেখানে বসবাস করছে সেখানে এইসবের গাণিতিকেও ফেল করে ফেলবে এমন একটা পরিস্থিতি কারণ সেকেন্ডে ছড়িয়ে যাচ্ছে মানে সেকেন্ডে আপনি কতজন আপনার ছড়ানো গুজবটা দেখছে উই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া সো ওই জায়গাটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা আমরা আসবো আপনার কাছে নাসিরউদ্দিন অসীম শেখ হাসিনা কোথায় আছে এরকম একটা গুজব আছে আপনি যদিও আগে বলেছেন যে শেখ হাসিনা কোথায় আছে তাতে দেশের মানুষের কাছে যা আসে আর যায় আসেও তিনি বলেছিলেন যে আমি চট করে ভারতে থাকলে যায় চলে আসব তাহলে আছেন কোথায় ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে 
ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক এই মুহূর্তে আপনার কোন অবস্থায় আছে আমি তো সে পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে তো আর পররাষ্ট্র বিষয়ক যারা কাজ করেন তারা খুব ভালো করে বলতে পারবেন বাট ভারত অস্বস্তিতে আছে আমাদের দেশ থেকে কি পরিমান পেশেন্ট আপনার চিকিৎসা প্রতিদিন এমন ছোট ছোট মুহূর্ত গুলো তৈরি করে জীবনের গল্প দেখুন মানবতা বিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আপনার চিফ প্রসিকিউটার তিনি বলেছেন যে মামলাগুলো তাদের কাছে এসছে সেগুলোর আপনার বিচার কাজ শুরু হবে শুরু হলে তখন ইন্টারপোলের সহায়তা নেওয়া হবে রোড নোটিস রেড নোটিস জারি করা হবে সেই ক্ষেত্রে তখন দেখা গেছে যে শেখ হাসিনা যদি আপনার ভারতে থাকেন সেটা ভারতের জন্য অস্বস্তিকর ভারতের কাছে এখন শেখ হাসিনা কিন্তু একটা গলার কাটার মতো কিন্তু যার কারণে উনি আপনার ওই যে দুবাইতে যেতে চেয়েছেন কোন ভিডিওটা কবেকার সেটা জানি না কিন্তু এইটুকু বুঝতে পারি যে ভিডিও আগের হোক আর পরে হোক উনি সেখানে যেতে চেয়েছেন এবং উনি সেখানে ঢুকতে পারেননি ওনাকে ফেরত আসতে হয়েছে এটা হলো বাস্তবতা ওনাকে অন্য কোনো না কোনো দেশে যেতে হবে ভারত চাইবে না ওনাকে এই মুহূর্তে রাখার জন্য কারণ ভারতকে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আপনার নতুন করে তৈরি করতে হবে এবং কখনোই চাইবে না তাদের নিজেদের সাথে যে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কটা তাদের খারাপ থাকুক যদি সম্পর্কটা ভালো রাখতে হয় তাহলে কিন্তু ওনারা এই বিস্ফোরাটা উগলে দেওয়ার চেষ্টা করবেন সে কারণেই বলছি যে শেখ হাসিনা উনি কোনো না কোনো দেশে যাওয়ার চেষ্টা করবেন এবং এই মুহূর্ত পর্যন্ত যেটা আছে যে অনেকগুলো তো রিপোর্ট হয়েছে ভারত সরকারও আপনার এটার প্রতিবাদ করেননি কিংবা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও মনে করেন যে সজীব ওয়াজের জয় সাহেব তো মাঝে মাঝে আপনার দিচ্ছেন ওনার বক্তব্য দিচ্ছেন ফেসবুক বা ইউটিউবে আসছে সেখানেও কোথাও উনি বলেননি যে না এটা সত্য না বা মিথ্যা এই ধরনের কোনো কথা বলেননি তাহলে আমরা ধরে নিব যে ওনার সর্বশেষ গন্তব্যস্থল ছিল ভারত উনি সেখানেই আছেন এটুকু ধরে নিতে পারি আমি তবে ওনার এই থাকার বিষয়টা নিয়ে এটাতে আমি মনে করি যে ভারত একটা অস্বস্তির মধ্যে আছে চরম ট্রাভেল ডকুমেন্ট কারণে আপনার দিয়েছেন এরকম একটা গুজব ট্রাভেল ডকুমেন্ট তো দেন যাকে তার মানে তো উনি অ্যাজাইলাম শিক করেছেন ওখানে যদি উনি অ্যাজাইলাম শিখ করেন যিনি অ্যাজাইলাম শিখ করেন যদি রেফিউজি স্ট্যাটাস শিখ করেন তখন ট্রাভেল ডকুমেন্ট দেওয়া হয় যদি ট্রাই দেওয়া হয় তাহলে তো উনি আপনার ভারতে অ্যাজাইলাম শিখ করেছেন ধরে নিতে হবে যদি এমনটা হয় এটা হলো বাস্তবতা আপনি ইউএন কনভেনশন অনুযায়ী আপনি ট্রাভেল ডকুমেন্ট তখন পাবেন যে দেশে আপনি অ্যাজাইলামটা শিখ করবেন যেই মুহূর্তে আপনার রেফিউজি স্ট্যাটাস হবে তখনই আপনি ট্রাভেল ডকুমেন্টটা পাবেন আনলেস অ্যান্ড আনটিল ইউ গেট রেফিউজি স্ট্যাটাস ইউ ওন বি এবল টু হ্যাভ ট্রাভেল ডকুমেন্ট ট্রাভেল ডকুমেন্ট দিতে পারে এই জন্য যে আপনি রেফিউজি স্ট্যাটাস আছেন আদার দেন বাংলাদেশ ইউ ক্যান ভিজিট এনি আদার কান্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এটাই হলো মূল বিষয় তা এখন ওনারা কতটুকু করেছেন সেটা আমি জানি না যদি দিয়ে থাকেন তাহলে ইনি উনি এই মুহূর্তে ভারতের রেফিউজি ঠিক রাশাদার অনুখান বাংলাদেশ এবং ভারত প্রতিবেশী রাষ্ট্র তাদের সাথে দুইটি প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক ভালো রাখলে ভালো থাকলে দুই দেশই ভালো থাকে মানে আমরা গ্রামের প্রতিবেশী বাড়ির সাথে যদি এর তুলনা করি এখনকার যে অস্বস্তিকর কথার অস্বস্তির কথা বললেন ব্যারিস্টার নাসিরুদ্দিন অসীম এই অস্বস্তি দূর করতে বাংলাদেশ এবং ভারত বা বারো ভারত এবং বাংলাদেশ কতটা উদ্যোগ নিয়েছে বা নেবে এই এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান কিছু আছে 
ভারতের মানে এখন যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের কিন্তু বাংলাদেশের যে পররাষ্ট্র নীতি আমরা সবাই জানি যে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কারোর সাথে বৈরিতা নয় ফলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি অনুযায়ী তারা সেই জায়গাটায় থাকবে কারণ আপনি যতই সরকার পরিবর্তন হোক আর যাই হোক পররাষ্ট্র নীতি কিন্তু তার থাকুন আমাদের সাথে আমরা আছি চ্যানেলের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পররাষ্ট্র নীতি তার মতো করে চলবে ওখানে কোনো রকম আপনি দেখবেন যে আমরা যতই বলি যে এই সরকার আসলে সেটা হবে যেমন আপনি গত ভারতের নির্বাচনের সময় শেখ হাসিনা সরকার ছিল এবং প্রথম যখন মোদি আসে খুব বলা হচ্ছিল বিএনপির পক্ষ থেকে যে মোদি সরকার আসলে আওয়ামী লীগ নড়ে চড়ে বসতে হবে বা আওয়ামী লীগের সমস্যা হবে বল্টনে মিষ্টি বিতরণও হয়েছিল না আসেন না মানে বিষয়টা আমি এই অর্থে বলছি অর্থাৎ এখনো আবার যদি কংগ্রেস আসে তার মানে এই না যে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি বদলে যাবে বাংলাদেশের প্রতি অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি ভারতের ক্ষেত্রে অর্থাৎ পররাষ্ট্র নীতিটা আসলে চলে রাষ্ট্রের নিজস্ব স্বার্থকে সামনে রেখে এখানে খুব ব্যক্তি প্রাধান্য পাওয়ার সুযোগ ওই জায়গাটায় পলিসি লেভেলে কিছুক্ষণ দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে সেই জায়গায় হয়তো থাকতে পারে কিন্তু মূল বড় ঘরা নয় যার যা পররাষ্ট্র নীতি মেনে চলে ঠিক একই ব্যাপার আপনি আমেরিকার ক্ষেত্রে দেখেন ওবামা আসার আগে ভেবে নেওয়া হয়েছিল যে বহির বিশ্বের সাথে যে সম্পর্ক বা ইসরায়েলের সাথে গাজার যে সম্পর্ক এগুলো বোধ অনেক পরিবর্তন আসবে কারণ ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট আসবে কিন্তু বিষয়টা কি তা হয়েছে হয়নি তো তাহলে কারণ হচ্ছে ইউএসএর পলিসি ফরেন পলিসি যা তাই একটা একটা পর্যায়ে পর্যন্ত থাকে বা এখনও ক্রিডিক্ট করা হচ্ছে যে সামনে যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে সেখানে যদি কামলা হ্যারিস আসে এক ধরনের হবে ট্রাম্প আসলে আরেক ধরনের মানে বাংলাদেশের জন্য হবে কিন্তু খুব বেশি পরিবর্তনের জায়গা ব্যক্তি সম্পর্ক হতে পারে কারণ ডেমোক্রেটদের সাথে হয়তো ডক্টর ইউনিসের একটা ভালো রিলেশনশিপের জায়গা আছে সেই জায়গা থেকে ভাবা হচ্ছে ট্রাম্পের পর যে নীতি আছে নিজস্ব পলিটিক্যাল নীতি রিপাবলিকানের জায়গা থেকে সেখান থেকে হয়তো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অন্য রকম একটা বিষয় হতে পারে এরকম একটা প্রিডিকশন থেকে যার যার জায়গায় চিন্তা ভাবনা করছে ফলের ভারতের ক্ষেত্রেও আপনি দেখেন যে যে ইস্যুতে খুব আলোচনা চলছিল আওয়ামী লীগ আমলে যে ইলিশ দিয়ে দেওয়া হয় খাওয়া আমরা খেতে পাই না হ্যাঁ এই বিষয় তো এখনও আছে এখনও ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে না হ্যাঁ আপনি আরও কি ইস্যু বলবেন যে ইস্যুই বলেন সবগুলোতেই কিন্তু ভারতের সাথে কারণ সম্পর্কটা কাগজে কলমে ওই জায়গায় না থাকলে প্রতিবেশীর সাথে আপনি চলতে পারবেন না যেটা বলা হচ্ছে এই প্রতিবেশীর সাথে তো আপনাকে চলতে হবে এবং সবচেয়ে বেশি চলতেটা হয় প্রতিবেশীর সাথে আবার প্রতিবেশী যদি এমন হয় যে অনেক বড় একটা অর্থনৈতিক বাজার তৈরির ব্যাপার আছে তাদের কাছে আমরা অনেক কিছু এক্সপোর্ট করি তাদের কাছ থেকে আবার ইম্পোর্ট করি আমরা যদি ওই পরিমাণ পেঁয়াজ উৎপাদন করতে পারি ঠিক আছে ভারতের পেঁয়াজ আমাদের দরকার নাই তখন আমরা একটা কথা বলতে পারি আমরা যদি ওই পরিমাণ জায়গায় যেতে পারি যে না আমাদের ইলিশ রপ্তানি না করলেও হবে তখন আমরা একটা জায়গায় যেতে পারি কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেরা স্বাবলম্বী না হব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ওই সম্পর্কের জায়গাগুলোতে এক ধরনের নেগোসিয়েশন চলবে এবং এই নেগোসিয়েশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্বাবলম্বী হতে হবে বাংলাদেশ তাহলেই হয়তো বড় প্রতিবেশীর সাথে আমরা বড় স্টেকে কথা বলতে পারবো সে বিষয়ে না যাই আর ধরেন অন্তর্বর্তী সরকারের যে এই সরকারের একটা এজেন্ডা নির্বাচন নির্বাচন কবে হবে দেড় বছরে না দুই বছরে বা তার আগে না তারপরে একটা নির্বাচিত সরকার যে কাজ করতে পারে তার চেয়ে কি বেশি করতে পারে অন্তর্বর্তী সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা আপনি তো একজন না একটা কথা আমি একটু জাস্ট আপনি যেটা বললেন যে স্বাবলম্বী হতে হবে সেটা তো হচ্ছে যে সামগ্রিকভাবে সমস্ত জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশের সকল নাগরিককে মিলিয়ে আপনি বলেন বা বিভিন্ন মত পথে পেশা যারা আছেন তাদের মনে করেন যে আপনার সামগ্রিক উন্নতির কথা বলছেন অর্থনৈতিক বলেন বাণিজ্যিক বলেন সামাজিক বলেন শিক্ষার দিক থেকে বলেন সেটা এক জিনিস কিন্তু আমি তার থেকে একটু ব্যতিক্রম একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যেমন আমি আমার দলের যিনি প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপারসন বেগম সরি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলিষ্ঠ নেতৃত্ব যদি থাকে আপনার প্রতিবেশী যত পাওয়ারফুলই হোক না কেন আপনি তাকে কিন্তু ফেস করতে পারেন যেমন যাকে বলা হয় যে সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা কেন তিনি সেটা করেছিলেন যা আপনার মোড়লিপনা যেটা আছে ভারতের প্রতিবেশী প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের সঙ্গে আপনি মালদ্বীপ বলেন শ্রীলঙ্কা বলেন নেপাল বলেন ভুটান বলেন পাকিস্তান সবার উপরে যে খবরদারি করার একটা বিষয় ছিল সেটার থেকে উত্তরণের জন্য সার্কের বিষয়টা এসেছিল কিন্তু সেটাকে অকার্যকর রেখেছে করে রেখেছে কিন্তু ভারত 
মোরলি বনাটা যেন অব্যাহত রাখতে পারে সো এটা ডিপেন্ড করে যে ব্যক্তির উপরে একজন নেতৃত্ব তার কতটুকু বলিষ্ঠ কতটুকু তিনি আপনার গার্ডস নিয়ে কথা বলতে পারেন জাতিসংঘে ফারাক্কার কথা বলেছিলেন আপনার আমাদের ন্যায্য হিস্টার কথা বলেছেন যে বাণিজ্যিক যে বৈষম্য সেগুলোর বিষয়ে কথা বলতে পেরেছেন এটার জন্য আপনার একটা অন্য রকম যোগ্যতা থাকতে হয় এখন আমার কথা হচ্ছে যে দুর্বল নেতৃত্ব দেখা গেছে আপনার ভূমিকা ততটুকু রাখতে পারে না যার কারণে আমরা বলি যে আমরা এখন বলি যে আমাদের যে সার্বিকভাবে আমাদেরকে স্বাবলম্বী হতে হবে এটা হলো এক জিনিস এই বিষয়ে আর আমি বলছি না তো আপনার যে কথাটা আসছেন যে নির্বাচন মানে ইন্টারিম গভর্নমেন্ট যে ইন্টারিম গভর্নমেন্টের কাছে প্রত্যাশা মানুষের একটু বেশি কিন্তু ইন্টারিম গভর্নমেন্টের সীমাবদ্ধতাটাও কিন্তু একটু বেশি ওনাদের কিন্তু জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতা জনগণের কাছে নেই কিন্তু একটা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই সরকারটা এসছে সে কারণে স্বাভাবিকভাবে এখন প্রত্যাশাটা বেশি যেটা স্বাভাবিক হয়তো বা ছিল না যেমন কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট যেটা হতো সেটা হচ্ছে যে আপনার রুটিন মাফিক যে একটা নির্বাচিত সরকার ছিল পাঁচ বছর তারপরে আপনার মনে করেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার তিন মাসের মধ্যে আপনার ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য একটা নির্বাচন করবেন সেই সরকারের কাছে প্রত্যাশা কিন্তু মানুষের থাকে না কিন্তু ইন্টারিম গভর্নমেন্টের কাছে এখন প্রত্যাশাটা বেশি কারণ আমি আন্দোলন করেছি আমি রক্ত দিয়েছি আমার ত্যাগ আছে শ্রম আছে আমি শরীর শাসনের অবসান ঘটিয়েছি আমি তো অপশাসন দুরাচার দুঃশাসন সেগুলো থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলাম তাহলে আপনি সেই রকম করেন যে সুশাসন আপনার আইনের শাসন এটা প্রতিষ্ঠিত হোক সেজন্য ব্যবস্থা করেন তাহলে এই কারণেই আজকে কথাগুলো এসছে যে সংস্কার কারণ আপনি একটা নির্বাচন দেবেন তাহলে দেখা গেল যে আবার যে সরকারটা আসলো সে আবার একই খোলো নলছে সব কিছু মনে করেন যে আপনার হয়তো বদলালাম কিন্তু ভেতর থেকে সেই একই ক্যারেক্টার থেকে গেল আমার তাহলে তো আপনার কোনো লাভ হলো না মানুষ তো সফ মানে সুফলটা পাবে না সে কারণে সংস্কারের কথাগুলো বলেছে যেখানে কিছু সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এখন আছে সংবিধান সংস্কার করতে হবে নির্বাচন কমিশনের সংস্কার বলেন দুর্নীতি দমন কমিশন বলেন সিভিল প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন সমস্ত কিছু একটা প্রয়োজন আছে কিন্তু সমস্ত প্রয়োজন কি এই নির্দ এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট পূরণ করতে পারবেন ওনারা কতদিন সময় নেবেন পারবেন কি মনে হয় আপনার না ওনাদের তো পারার কথা না তো বাট শুরুটা করেন আপনারা এমনভাবে শুরু করেন যে যারাই আগামীতে ক্ষমতায় আসুক না যেন তাদেরকে যেন এই সংস্কার কর্মসূচিটা অব্যাহত রাখতে পারে আমি সবসময় বলি সংস্কার কিন্তু একদিনের শেষ হবার কথা না ছ মাসের শেষ হবার কথা না এক বছরেও শেষ হবার কথা না কিন্তু আপনি একটা ফ্রেশ বিগিনিংটা করেন স্টার্টটা আমরা দেখতে চাই স্টার্টিং পয়েন্টটা দেশের জনগণ দেখুক আপনি যতদূর পারেন যে আমাকে একশো মাইল পাড়ে দিতে হবে আমি দশ মাইল বিশ মাইল অন্তত পার করি আর একশো মাইলে আমার টার্গেট এই একশো মাইল যে পরে দুশো হবে না তিনশো হবে না পাঁচশো হবে না আপনি আমি নিশ্চয়তা দিতে পারবো না প্রতিদিন নিত্য নৈমিত্তিকভাবে নিত্যদিন নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ আসবে নতুন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে আপনাকে সেই পরিস্থিতি উত্তরের জন্য নতুন আইন করতে হবে আপনি ইমপ্লিমেন্ট করলেন আজকে অ্যাপ্লিকেশানটা হলো কি না আপনি জানেন না তাই না আমাদের দেশে তো অনেক আইন আছে সব আইন কি প্রয়োগ হয় সব আইন কি আলটিমেটলি ইমপ্লিমেন্ট হয় হয় না অকার্যকর আইন বাদ করেন নতুন আইন করেন আমি এটা উদাহরণ হিসেবে বললাম আপনাকে একজন আইনজীবী হিসেবে লুপ হোল থেকে যেতে পারে লেখিওনা থেকে যেতে পারে সেগুলোকে আবার কাভার দেওয়ার জন্য কি হবে সংসদে দেখা গেছে নতুন আইন করতে হবে তার মানে কি এই সংস্কারটা একটা অব্যাহত প্রক্রিয়া আপনি যদি বলেন যেটা আমি কালকে শেষ করে দিব আমি দর্জি না যে আপনি আমাকে শার্টের মাপ দিলেন আপনার গায়ের কাপড় আমি মনে করেন যে সেলাই করে দিলাম আজকে প্যান্টের কোমর আপনার চৌত্রিশ কালকে আপনার আটত্রিশ হবে না কিভাবে আপনি জানবেন যে সে কারণে বললাম এইটা বিধিবদ্ধ কোনো সংজ্ঞা আপনি দিতে পারবেন না সংস্কারে এটা চলার মতো অব্যাহত একটা বিষয় রাশেদা রনক আমরা শেষ করব সংস্কার ছয়টি সংস্কার কমিশন হয়েছে শিক্ষা বিষয়ে একটা কমিশন অনেকেই চাইছেন হয়নি একজন আপনি শিক্ষক হিসেবে আপনার কাছে শিক্ষা বিষয়ে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বা আদৌ আছে কি না 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 অবশ্যই শিক্ষা বিষয়ে তো সংস্কার সবার আগে না মানে বললে শিক্ষক হিসেবে বললে অবশ্যই বলবো কারণ শিক্ষার মানের যে অবস্থা হয়েছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল একটা সংস্কার হওয়া কিন্তু সেই সংস্কারে কমিশন গঠন হয়নি গঠন না করার পেছনে কারণ কি আমি জানি না কিন্তু এমন হতে পারে কি না যে কিছু কিছু বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য কমিশন গঠন হয়নি সেটা হতে পারে যে অনেক বিতর্ক চলে আসতে পারে অনেক ধরনের রাজনৈতিক ঝামেলা তৈরি হতে পারে কারণ সেখানে শিক্ষা কমিশনের ক্ষেত্রে যেটা হবে প্রথমেই যেটাতে হাত দিবেন তারা সেটা হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক 
ইতিহাস আবার পুনর্লিখন হ্যাঁ সংবিধান যেমন পুনর্লিখনের ব্যাপার চলছে ইতিহাস পুনর্লিখনের একটা ব্যাপার চলবে সেই জায়গা থেকে অনেক ঝামেলা সেই কমিশন নিতে পারবে কিনা সেরকম একটা জায়গা থেকে হয়তো হয়নি আমি জানি না কারণটা কি কিন্তু শিক্ষা কমিশন খুবই প্রয়োজন ছিল কারণ একটা জাতিকে আগে আসলে এখান থেকে উদ্ধার করা দরকার যে একটা ভঙ্গুর শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বের করা দরকার ছিল সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আর যে সংস্কারগুলো হচ্ছে কমিশনগুলো হয়েছে এই কমিশনগুলো কতটুকু কাজ করতে পারবেন কতটুকু আসলে করে নির্বাচনের দিকে যাবেন কারণ বিএনপির পক্ষ থেকে কিন্তু একটা তারা আছে নির্বাচনের আমরা যতটুকু বিএনপি নেতাদের কাছ থেকে শুনি তারা রাষ্ট্র সংস্কারকে একটা জায়গায় খুব বেশি দূর না গিয়ে নির্বাচন নির্বাচন বিষয়ক বা নির্বাচন কমিশনের সংস্কার থেকেই নির্বাচনে চলে যেতে চান যেটা আবার জামায়াত ইসলামী বা অন্যান্য হয়তো কিছু দল চান না তো সেই জায়গায় একটা সংস্কারের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ইন্টেরিয়াম গভর্নমেন্ট এক ধরনের দুই পক্ষকে এক জায়গায় আনা যদি আরেক পক্ষকে পক্ষ ধরে সেই হিসেবে বিবেচনা করে অবশ্যই করছে রাজনৈতিক দলগুলোকে সকল রাজনৈতিক এবং ছোট ছোট অনেক রাজনৈতিক দল আছে তাদেরও ভিন্ন ভিন্ন জায়গা আছে আবার সংস্কার আপনি রাজনৈতিক সংস্কার যখন বলছেন কিন্তু আপনি আবার জাতীয় পার্টিকে ডাকছেন না সেখানে আবার কেন ডাকছে না সেটা নিয়ে একটা প্রশ্ন তারা তুলেছেন যে কেন তাদেরকে ডাকা হলো না সেটাও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে সংস্কার যদি বলি তাহলে তো আসলে সকল দলেরই আসার কথা সেটা কেন আবার এলো না তাতে কি ডেমোক্রেসি মেনটেন হবে নাকি বিরাজনীতিকরণের পথে রাষ্ট্র আবার চলে যাচ্ছে সেটাও খুব জাতীয় পার্টিকে হয়তো আওয়ামী লীগের সহযোগী দল হিসেবে ডাকা হয়নি এখন আওয়ামী লীগের কে তো নিষেধ করছে না বিএনপিও তাহলে এখন বিএনপিও তো সহযোগী ওই অর্থে ধরলে কারণ বিএনপি নিষেধ করছে না অন্য দল কিন্তু নিষেধ করার পক্ষে বিএনপি কিন্তু মির্জা ফখর ইসলাম আমি যতটুকু শুনেছি তিনি বলেছেন আওয়ামী লীগ মানে কারণ হচ্ছে আওয়ামী লীগ তো একটা ছিয়াত্তর বছর বয়সী একটা দল আর আওয়ামী লীগের তো বিষয়টা ছিল না বিষয়টা ব্যক্তিকেন্দ্রিক যেটা অসুবিধার প্রথমেই বলেছেন যে মাস্টার মাইন্ড তো বললে শেখ হাসিনাকেও বলা যায় উনি ওনার জায়গা থেকে নড়েন নাই উনি তার জায়গা থেকে সরেন নাই সেটা ওনার সকল কিছু তো একটা দলের অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি একটা দলের তো বলতেই পারে যে আমরাও রাজনীতিতে আসতে চাই এবং এটা রাজনৈতিক করা তো অধিকার সবারই আছে সেই জায়গা থেকে আমি বলছি যে জাতীয় পার্টিরও হয়তো একটা আমি আজকেই দেখলাম যে জাতীয় পার্টি জানিয়েছে তাদেরকে কেন ডাকা হলো না সেই জায়গা থেকে বলছি অর্থাৎ সংস্কারের জায়গা বৈষম্য করা হয়েছে বলেছে আচ্ছা হ্যাঁ বৈষম্য করা হয়েছে এখন বৈষম্যমূলক রাজনীতি তো চাচ্ছে না এই এই সরকার তো চাচ্ছে বৈষম্য থেকে বের হয়ে সংস্কার করতে রাষ্ট্রকে সেই জায়গা থেকে আমার কথাটা যে সকলকে আমন্ত্রণ জানানো ডেমোক্রেসিকে আমাদের আনতে হবে কিন্তু ডেমোক্রেটিক চেতনা থেকে এই অভ্যর্থান হয়েছে সেটা যেন আমরা ভুলে না যাই এবং আমাদেরকে আবার ফিরে যেতে হবে ডেমোক্রেসির কাছে কারণ আলটিমেটলি ডেমোক্রেসির বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে ডেমোক্রেসির কিছু লোফলস থাকতে পারে কিন্তু সেগুলোকে কাটিয়ে উঠে বাংলাদেশের মতো একটা দেশের জন্য বা এই উপমহাদেশে রাজনৈতিক জায়গায় এক গণতান্ত্রিক চর্চাটা সবাই চায় এবং নির্বাচন যে গণতান্ত্রিক হয়নি বলেই তো এই আন্দোলন হলো সর্বোচ্চ সহযোগিতা করার যেটা সেটা করবে তবে হ্যাঁ আপনি একটা রিজনেবল টাইম দেন আপনি একটা টাইম ফ্রেম দেন আপনি একটা রোড ম্যাপ দেন এটা তো প্রত্যাশা আমার থাকতেই পারে রাজনৈতিক আপনি বলবেন না আপনি মহাযজ্ঞ নিয়ে যদি আপনি নামেন তাহলে আপনি কোনোটাই করতে পারবেন না কেন তার আর বিষয়টা যদি বলেন যে ধরে নিলাম তারাটা আছে কেন আছে আপনার স্বৈরাচারের পতন হয়েছে আপনার দিন যত যাবে বাংলাদেশের মানুষের কিন্তু গোল্ডফিশ মেমোরি ছমাসের মধ্যে অনেক কিছু বলে যায় সে কারণেই আপনার দেখা গেছে যে তারা আবার যে কেনা বসে সে কারণে আপনার নির্বাচনটা তারা তাদের দেয়া উচিত যারা বলেন যে মাস্টার মাইন্ড অমুক তমুক আমরা অমুকদের কারণে ক্ষমতা এসছি এ সমস্ত কথাবার্তা যারা বলেন তাদের উচিত ওটা করা কারণ রাজনীতিতে শেষ বলে কোনো কথা নেই রাজনীতিবিদরা কখন কার সঙ্গে যাবেন আপনি জানেন না আপনি এই যে জাতীয় পার্টির কথা যদি ডক্টর রনক যে কথাটা বলেছেন তাদের জন্য তাদের প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে তাদেরকে কেন ডাকা হয়নি আমি স্পষ্ট জানি না ধরে নিলাম যে সরকারের যতটুকু আপনার কি বলে সহযোগী ছিল তার চেয়ে বেশি সহযোগী যারা এবং বেনিফিসিয়ারি যেই শ্রেণীটা তৈরি করেছে বিগত ষোলো বছরে আওয়ামী লীগ 
আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ক্ষমতা ছাড়তে চাইলেও যারা তাকে ক্ষমতা ছাড়তে দেননি সে আমি ধরে নিলাম যদি উনি যদি চাইতেন বাট তাকে দিতেন না সেই সমস্ত সরকারের সচিবরা এখনও পঁচানব্বই শতাংশ সচিবালয় নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ন্ত্রণ করে ডিসি নিয়োগ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে বাহান্ন জন নতুন ডিসির মধ্যে আমার জানা মতে সাতচল্লিশ জন ছাত্রলীগের সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত যেটা পত্র পত্রিকায় এসছে কে কোথায় কোন বছর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন জায়গার নেতা ছিলেন তারা আপনার নিয়োগ পেয়েছেন প্রতিটা কর্পোরেশনে মনে করেন যে এমডি কিংবা চেয়ারম্যান আপনার মনে করেন যে এখনও সেই স্বৈরশাসকদের যারা আপনার তল্পিবাহক ছিল যারা ফ্যাসিলিটেট করেছিল আপনার অটোক্রেটিক একটা গভর্নমেন্টকে কন্টিনিউ করার জন্য বছরের পর বছর তো সেই জায়গাগুলো তো আপনার এখনও ক্লিন করা হয়নি সেগুলো তো আপনার এই নির্দলি এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট করছেন না আপনি সংস্কার কাকে দিয়ে করবেন আপনি সংস্কার করার জন্য তো পুত পবিত্র মানুষ লাগবে আপনি তো সেই সমস্ত অপবিত্র প্রেতাত্মাদেরকে রেখে আপনি সংস্কারের কথা বলেন আগে তো ওগুলি শেষ করেন তারপরে আসেন রাজনৈতিক সংস্কারের কথা আপনি রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবেন রাজনৈতিক দলকে নিয়ন্ত্রণ করা মানে জনগণের কণ্ঠ রোধ করা যত কথা বলে রাজনৈতিক দল জনগণের জন্য বলে আমি একটা উদাহরণ দিই দুর্নীতির কথা আমরা বলি দু থেকে দু হাজার পর্যন্ত বিএনপি ক্ষমতায় ছিল বিএনপি যখন ক্ষমতা ছাড়ে তখন দুর্নীতিতে টিআইয়ের ইন্ডেক্সে বাংলাদেশ ছিল টু পয়েন্ট সেভেন দশের মধ্যে নির্দলীয় সরকার ছিল আপনার দু হাজার সাত আট ইন্ডেক্সটা পাবেন দু হাজার আট নয় তখন পাবেন আপনি টু পয়েন্ট ওয়ান আওয়ামী লীগ যখন দুই উনিশশো সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল তখন দুর্নীতির ইন্ডেক্স ছিল টু বিএনপি সেটাকে নিয়ে টু থেকে টু পয়েন্ট সেভেনে এনেছে টু বিএনপি যখন বিদায় নিল আপনার দু হাজার সাতে ছয়ে তখন সেটা নেমে এসছে নির্দলীয় সরকারের দু বছর তখন তো রাজনৈতিক সরকার ছিল না তখন নিয়ন্ত্রণহীন যাহাদের যাদের কোনো জবাবদিহিতা ছিল না অ্যাকাউন্টেবিলিটি ছিল না জনগণের কাছে মনে করেন যে দায়বদ্ধতা ছিল না সেই আমলারা এবং নির্দলীয় কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টে যারা ছিলেন তাদের সরকার ছিল তো তাহলে কেন তখন টু পয়েন্ট ওয়ান এসছিল ইন্ডেক্স এজন্যই বললাম যে শুধু রাজনৈতিক দলের নেতা মন্ত্রী এমপিদেরকে দোষ দেয়া হয় কিন্তু এই যে আমলারা যারা আছেন আমি যাদের কথা বললাম যে পঁচানো বিভাগের উপরে এখনও বসে আছেন সচিবালয়ে বসে আছেন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে বসে আছেন জেলায় জেলায় তারা কিন্তু রয়ে গেছেন তারা তো থাকবেনই তো তারা তো আছেনি না না তারা থাক বঞ্চিত যারা ছিল আপনি তাকে আনবেন না বছরের পর বছর আপনার আমার বন্ধু বান্ধবদের ব্যাচ যারা তাদের মধ্যে অনেকে সচিব হয়েছেন আজ থেকে তিন বছর আগে আমার বাকি বন্ধু বান্ধব যারা বঞ্চিত তারা দেখা গেছে যে ডেপটি সেক্রেটারি এখন হয়তো কেউ কেউ প্রমোশন পেয়েছেন আপনার হয়ে অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি পর্যন্ত হয়েছেন তারা তো সচিব হওয়ার কথা আপনি ওই ডাকাতদেরকে সরাচ্ছেন না বঞ্চিতদেরকে দিচ্ছেন না ও জায়গাতে তো তাহলে আপনি বলছেন ভূতের মুখে রাম নাম তাহলে ধন্যবাদ রনক নাসিরুদ্দিন অসীম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সমাজের দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল দেখা হতে পারে সেই অনুষ্ঠানে ভালো থাকবেন সবাই আপনাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা